मीडिया बक्तव्य पेश कर महासचिव शेष <laughs> 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बांग्लादेश जातियों तबादी आईएनजीबी फोरम में शनमानी तो शुभापुति उपस्थित आईएनजीबी फोरम में नेत्रिबिंदो उपस्थित रहे चे सीनियर एडवोकेट यूएलएफएर को कॉन्वेनर एडवोकेट शुभ्रोतो चौधरी शाहो आईएनजीबी नेत्रिबिंदो शुमावे तो शंभादी भाइयों बुने रस्सलम अलैकुम प्रियो साथीरामार आज के ये शंभव सम्मेलन में उपस्थित हर जनों ठंडों बात जाना चाहिए एवं कृतक गोता जाना चाहिए। आइने शासन कायम एवं शर्बतपूरी तत्त्वाधिक शर्कर व्यवस्था पुनः प्रतिष्ठार दावी दें गणतंत्र पंथी मुक्ति का मी जनों ता देशेर शर्बतप्रधान विरोधी दल बांग्लादेश जातियोतवादी दल बीएनपी न शांतिपूर्ण कार्मोचुची पालने के माध्यम में नियम तांत्रिक आंदोलन करें जाते हैं। तारों की धारा वाहिक होता है, गतो 18 अक्टूबर 2023 तारीख के बीएनपी डाके ठाकर नया पोल्टों ने एक शांतिपूर्ण महाशमाबेश अनुष्ठित होए। राष्ट्रजंत्रेर पूर्व परिकल्पनार मुताबिक शेष शांतिपूर्ण शमाबेश की भावे प समग्र देश तथा विश्वव्यापी ता प्रत्यक्ष करें चें ये विषय नोटुन करे आर बोलार किचु नहीं प्रयोग संबंधित बंधुगण अपना जानें आठवें अक्टूबर के शांतिपूर्ण महाशमाबेश के केंद्र करे एर आगे एवं पौरे शर्बतमोट छोएशो तेरोटी मामला दायरे मध्य में विरोधी दुलियो तेरो हजार तीन सौ छियासी जन नेता कोर्मी के गिरफ्तार करा हुए थे। एकों पर जन्तो एक गिरफ्तार उपजान अब बहुत रोए थे। देश विदेशीर प्राय शकल मीडिया ते जा कमली बोला होते हैं क्रैक डाउन ऑन बीएनपी। आम्रा गोभीर उद्देगर सदे लक्ष्य करती जे आयन सिंकल बाहिनी करती गिरफ्तार की तो अनेक नेता कोर्मी के रिमांड नी तथा कोती तो शिकारोक्ति मुलाक जमान बंदी आधाय करे विभिन्न मीडिया ते उद्देश्य मुलाक भावे फलाओ करे प्रचार करा होच्छे आमी रिपीट कोच्छी जेसमस्तो नेता कोर मितर गिरफ्तार करा होच्छे तादेर अनेक के रिमांडे एने शिकारोक्ति मुलाक जमान बंदी आधायर मध्यमे ता वीडियो कोरे विभिन्न मीडिया ते फलाव करे प्रचार करा होच्छे शिकारोक्ति मुलाक जवान बंदी 
আমরা মনে করি তা উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবেই করা হচ্ছে এবং যা মিডিয়া ট্রায়ালের এই নামান্তর এই কাজের মাধ্যমে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরকারি দলের রাজনৈতিক এর বারো সন দুই এবং দুই সনের বিভিন্ন মামলায় রিমান্ড গ্রেফতার ও গ্রেফতার পরবর্তী মিডিয়া ট্রায়াল না করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এবং যা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক অবশ্যই পালনীয় বলে আমরা মনে করি তাছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক এই সমস্ত মিডিয়া ট্রায়াল দেশের প্রচলিত আইন এবং সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও বটে আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এই সমস্ত বেআইনি মিডিয়া ট্রায়াল বন্ধের দাবি জানাচ্ছি প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ বিএনপির গত আঠাশে অক্টোবরের শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানীর প্রায় সকল থানাতেই মামলা দায়ের করা হয়েছে এর মধ্যে উনত্রিশে অক্টোবর পল্টন থানার দায়েরকৃত মামলায় বিএনপির মহাসচিব সহ মোট একশো চৌষট্টি জন নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করা হয় এবং অজ্ঞাতের কলামে কোনো সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি সচরাচর আমরা দেখি নাম যদি একশো দেয় বা পঞ্চাশ জন দেয় অজ্ঞাত দেওয়া হয় পাঁচ থেকে সাতশো এই পল্টন থানার মামলাটা এক্সেপশন যেখানে অজ্ঞাতর কোনো সংখ্যা দেওয়া হয়নি ইতিমধ্যে আমরা অবগত হয়েছি যে পল্টন থানার উক্ত মামলায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিএনপির অনেক দায়িত্বশীল নেতাদের গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে কোনো সুনট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেখে উক্ত মামলায় গ্রেফতার দেখানো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং হয়রানিমূলক এখানে আমি একটু ব্যাখ্যা করে বলি বিষয়টা হচ্ছে কি যেমন কুষ্টিয়ার বিএনপির সভাপতি সৈয়দ মেহেদি আহমেদ রুমি সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন ওনারা হয়তো পল্টনের আঠাশে অক্টোবরের ওই মহাসমাবেশে যোগদানই করেননি কিন্তু তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কুষ্টিয়া সেই কুষ্টিয়ার সংশ্লিষ্ট মামলায় অ্যারেস্ট করা হলেও তাদেরকে ঢাকার পল্টন থানার মামলায় গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে এই রকম নজির গায় বান্দাতে দেখেছি ফেনীতে দেখেছি এবং অনেক জায়গায় আমরা এটা পরিলক্ষিত করছি মৃত ব্যক্তিকে আসামি করা হচ্ছে আইনজীবীদের জনপ্রিয় নেতা অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ সানাউল্লা মিয়া সাড়ে তিন বছর আগে মৃত্যুবরণ করলেও গত আঠাইশে অক্টোবরের ঘটনায় দায়েরকৃত একটি মামলায় তাকে আসামি করা হয়েছে আমরা এই ধরনের বেআইনি হীন কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি প্রিয় বন্ধুগণ আপনারা জানেন ব্রিটিশ প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য গার্ডিয়ান নাম ছিল ফুল প্রিজন্স অ্যান্ড ফলস চার্জেস বাংলাদেশ অপোজিশন ফেসেস প্রি ইলেকশন ক্র্যাকডাউন উক্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর হাতে নিপীড়ন নিগ্রহের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি প্রজাতন্ত্রের পুলিশ বাহিনী কোনো অনির্বাচিত সরকারের বিরোধী দল দমনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার হতে পারে না একই সাথে আমরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাবো দেশের প্রচলিত আইন বিধি এবং সংবিধান অনুযায়ী স্বীয় দায়িত্ব পালনের জন্য অন্যথায় আইন ও সংবিধান ভঙ্গকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের লিখিত বক্তব্য এখানেই সমাপ্ত ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত হয়েছেন বিএনপির অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান এই বারের সাবেক সভাপতি সিনিয়র অ্যাডভোকেট জয়নাল আবিদিন স্যার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আমাদের লিখিত বক্তব্য পাশাপাশি অন্য কোনো বিষয়েও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ 
प्रिय बंधु असंख्य धन्यवाद प्रश्न करार बेसिकली बांगेर जो राष्ट्रजंत्रे अन्नतम एक अंश पुलिस बाहन बोली आसले क्यों पुलिस सार्विस इस नट ए बाहन पुलिस सार्विस से महापराक्रमशाली पुलिस बाहन अपना देखे आठाशे अक्टोबर तांडवर पर विएनपी नया पल्टनस्थ कार्यलय तलाब्ध कर रेखे एवं आठाश तारीख थे परवर्ती कैक दिन उदाउट फलोईंग दिगल प्रसिजियर ताइने क्राइम सीन दिए फिता आटकिए सर्वसाधारण जो बध कर रेखे एन पर्त बीएनपिर अफिस पुलिस तत्ववधान रे तला पुलिस मेरे तर कंट्रोले एनपिर अफिस रे अतए बीएनपिर अफिस जे तर कंट्रोले रे नतून कर बलार कि नहीं शुद्ध एक कथा बोल आज के बांगेर सर्वबृह राजनैतिक दल प्रधान कार्यलय के पुलिस करतृक जे भाव अवरुद्ध कर रखा हो नंदा जान भाषा नहीं पार्टी एवं तर शत सहस्र नेता कर्मी जे अधिकार रे आईनगत अधिकार सांविधानिक अधिकार से अधिकार के उनारा खर्ब कर अधिकार के उनारा भूलित करा तीव्र भावे नंदा जान प्रत्याशा रखी अनतिविलम्बे बीएनपिर केंद्रीय कार्यालय उनारा खुले दीबें धन्यवाद महाबुद्दीनारे सारा देश दरपाकड़ चलते हमारे आत्मय नेता सब प्राय बसिभाग एरेस्ट हो गए अनेक आत्मगोपन करा मन कर आंदोलन थेमे जाए जीत सठी कारण आंदोलन कर देश मानुष जन आंदोलन करता तारेक रहमान साहेब बेगम खाले आंदोलन क्योंकि देश मानुषर बोलाधिकार प्रतिष्ठार जो एवं आंदोलन गणवर जो ये आंदोलन थामे ना कौशलगत भाव पाँच छह स्तर नेतृत्व आए दायित्व नार्जन इंशाल आंदोलन चलो और दू हल जे अपना निश्चय जान आगे हमें दायित्व पुलिस पुलिस हासपाले क्या हमला कर लो पुलिस पाठकर पुलो ना एम्बुलेंस पुल मध्य बोले जेहतु प्रधान विचारपत प्रश्न आस सब प्रधान विचारपति विचारपति दिए तदंत करा हक एवं जी जान अधिकार आई घटना कर लो सामाजिक सामाजिक माध्यम तो तक देखा गया आईनजीवी छो बी महासचिव छो
তারা কোনো গ্রেফতার করছে মানুষ গাড়ি লঙ্ঘন করছে আর তথ্য মধ্যে যেটা বলছেন সেটা তারা তো আইন হাতে নেওয়ার যেটা বলছে কাজল সাহেব বলছে আইন আইন হাতে নিচ্ছে তারা তার দায়িত্ব নাই আওয়ামী লীগ তো পুলিশ না চৌকিদারি ভাবে পালন করবে কেন তারা বলছে প্রধানমন্ত্রী বলছে যে দরিয়ে দিন আরে চৌকিদার নেই যে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দল তারা দাবি করে তারা তার পুলিশের কাছ থেকে তাইলে তাহলে তার পুলিশ হতে আসতে নেই তাদের এই আন্দোলন চলবে শিডিউল দিলেও চলবে না দিলেও চলবে যে পর্যন্ত মানুষ ভোটাধিকার ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠান না হবে যে পর্যন্ত গণের প্রতিষ্ঠান না হবে সেই পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এটা ইনশাল্লাহ क्ति के बड़ देखी सम्मान देखीठान भावमूर्ति के क्षुण करूक चाहिए অথচ আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে এই চিফ জাস্টিসের বাড়িতে আপনার আক্রমণ শুধু আমাদের না আমাদের এই তিনজন আইনজীবী না আটচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে সিনিয়র নেতা যারা মঞ্চের মধ্যে ছিল যারা চিফ জাস্টিসের বাড়ির কাছাকাছিও দুই মাইলের মধ্যে ছিল না তাদের নামে মামলা দেওয়া হয়েছে তো একটু আগে আপনারা শুনেছেন যে এই সমস্ত মামলায় এখন আমরা এই যে এখানে যা দেখতেছি এই বিচার ব্যবস্থার মধ্যে যেখানে আমরা সব সবসময় এই সমস্ত মামলায় যেগুলো ভৌতিক মামলা আমরা বেল করে করেছি অতীতে কিন্তু এখন কিছু কিছু আদালত আমাদের এই বেল পিটিশনগুলো নিচ্ছে না এটা খুবই দুঃখজনক সেই জন্য আমরা ইতিমধ্যেই আমরা আলাপ আলোচনা করেছি যে আমরা তো এই যে যারা আজকে ভৌতিক মামলা হয়েছে ওই একজনের কথা আপনারা শুনেছেন যে ভৌতিক মামলা কাকে বলে মানে আমি আজকে আশ্চর্য হয়ে গেছি যে সানাউল্লার নামটা দেখে আমি বললাম যে সে আবার জীবিত হয়ে কবে আসলো যে কেমনে জীবিত হইল আর জীবিতই যখন হলো তখন আমাদের সাথে কেন কথা বললো না তা আমাদের সাথে কথা না বলে তিনি মামলার আসামি হয়ে গেলেন কেন কাজে এইভাবে সারা বাংলাদেশে বিদেশে আছে তাদেরকেও আপনার মামলার আসামি করা হয়েছে আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবেই এগিয়ে যাচ্ছি এগিয়ে যাব এবং আশা করি এই সমস্ত শান্তিপূর্ণভাবেই আমরা চেষ্টা করব আন্দোলনও চলবে এবং আমরা বেল যারা এই যাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের মিথ্যা হয়রানি মূলক মামলা দিয়েছে আপনারা দেখেছেন এখানে সব সিনিয়র লয়ার আছে এবং তারা সকলেই এই বেল করার জন্য তাদের তারা সচেষ্ট রয়েছে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি আন্দোলনও এগিয়ে যাবে এবং আমাদের আইনি লড়াইও এগিয়ে যাবে এবং আমরা বেল দেখা করে না কাজে সে ওকালত নামায় সই করতে পারবে না তো আমরা কেমনে জামিন করব বলে সে তো ওকালত নামায় সইয়াই দিতে পারতেছে না কাজে এখন যারা মামলা দিয়েছে তাদেরকে বলেন যে সানাউল্লাহ মিয়া কোথায় আসে সেখান থেকে খুঁজে নিয়ে আসতে তাহলে পরে আমরা একটা চেষ্টা করব একটা বেল পিটিশন একটা সই আনার জন্য আসলে খুবই দুঃখজনক আমাদের লানের সিনিয়র যে কথাটা বলছেন অ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া বাংলাদেশের আইন জগতের অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন তো আমাদের সিনিয়র যে কথাটা বলেছেন এই মৃত ব্যক্তিকে নতুনভাবে হিউমিলিয়েট করার আরেকটা প্রবণতা এইটা কি বলা হয় ফেসিজম ধন্যবাদ আর কারো কোনো কোনো কোয়েশ্চেন